Hii ni sehemu ya mwisho ndani ya season 1. Ya simulizi inaitwa sauti inayoishi. Mimi naitwa Felix Mwenda kutoka hapa Simulizi Mix. Nambari zetu ni 0677 062 Mtunzi anaitwa Lovi Kijogo. Simulizi hii nzuri kabisa yenye mafunzo. Unaipata hapa katika YouTube channel yetu ya Simulizi Mix na usianze kubonyeza subscribe na alama ya kengele. Semia tisa kama nakumbuka vizuri tulisha pale ambapo mara baada ya porukushani za siku nzima nya satu sasa alielekea stand ya mabasi kwa ajili ya kulala. Kilichoendelea ni kuna chuo hapa katika sehemu hii ya mwisho sehemu ya kumi ndani ya season ya kwanza. Kulipopa mbazuka subu hinya santu aliamuka na kuingia mitaani kama ilifu kwa kawede yake katika maisha yake yote. Amekuwa ni mtuwa kuzugu katu huku na kule katika rekatezi ya kutimiza yote aliyokuwa kia piga ni ya mama yake mzazi. Nya santu ilipo fika suka juma pili. Aliamuwa kuenda kanisani. Japo kuwa yeye ya kuwa ikabisa kujua ni thebu gani. Black ni sikuyo alisema kwa mba lazima leo denge kanisani ni sali. Mana mungu anaweza kunisaidia na kuyatuliza haya maumivu ambayo ni konayo. Halipofika kanisana alisikia padri matayo wakiwa na zukumza. Atukuzi mungu jumbi nguni. Dunia ni iwe amani kwa watu alio waridhia. Nankisha padri akasema kwa mba mani no hayo ya metoka katika kitabu chaluka sura ya pili mstalu wa kuminane. Na marabada ya kusema hayo wakaendele ya kuzukumza. Amani ndiyo kila kitu katika maisha yetu wa paduniani. Amani. Na unye nyasadi wa kijinsia utakiwi kabisa Na yeote ole ambaya na pigani ya haki Lazima teseke na kumbani na maumivu mazito sana Na wakati mingine hata kupateza maisha Ile kuikomboa jami yake Marabada ya ibada kuisha nyasadi wali ondoka huku wake wamepata vitu vingi Na vili mtia sana moyo wa kuendele ya kupambana zaidi Yele manenu ya padre kanisani ya kamrejeshi ya matumaini nyasadi wa ambayo Yele kuwa mishanza kutueka kabisa Wakati bado nya santu wakiwa pale kanisani. Kuna uzungu kama watandu wale mfuata. Mana liku na washanga sana walipokuwa pale kanisani. Wale mwone nya santu ni binti mdogo. Halafu na sikilizo maubili ya padri kwa makini. Na bada ya wakawona machozi ya kimchurizika. Kwa kitando hicho kilo washanga za mwono wale wazungu. Wakawona wale binti neno la mungu liluko lima mwingi ambaka machozi ya na mtoka. Walianza kumangalia nyasatu aliyokuwa mejawa na makovu tu katika muli wanki pamoja na mavanzi aliyokuwa mechaka sana. Walipo muangalia usoni walikudua kwa mba suraki aliyokuwa meka muda mrefu sana aija patata basamu. Na ilikuwa meta waliwa na unyongi na uzoni pamoja na manyanyaso. Ama kweli moyo. Kuona mbali kuliko kichwa. Wali wazungu walianza kutaja majina ya wamba po kulikuwa na Johnny Smith, Mark Adams, Matthew Johnny. James Philibet pamoja la Johnson ni Peter Na marabada ya kumaliza kutanja mjina yao yote Nyasa tuna ya kajita mbulisha kwa jina lanki na kisha katulia Kimi ya kilita wala kwa muda kidogo Yani walibaki wakiwa wana angalia na tubila kuzukumza Ndipo sansi ule Johnny Smith ya lejitosa na kwanza kumauliza nyasa tu maswali Nyasa tu namba ni kuulize maswali Ni uulize tu Mimi ni kutari kukujibu chochote ya mbacho utauliza. Basi joni ya kajikoze kidogo ili ya weki kwa laki vizuri. Ndipa kaendelea kuziku mza. Nyasatu wakati huko kanisani tumekuwa na wakua nasikiliza kwa makini sana maubili ya padre. Na kili chotu shangaze na pali ulipo anza kudondosha machozi. Osoni ulikuwa na unyesha uzuni kuba sana katika moyo wako pia. Sasa nyasatu kili chokuwa kina kuliza na kitu gani. Nyasatu alifungwa kinyo chake kwa utulivu na kuanze kujibu suwari hilo ambalo alikuwa meulizwa. Kwa palika nisane kuanze ya maninu ya padi ya leweza kupenya katika moyo wangu wali ya upandeka puandeka. Na maninu hayo hayo ya litumika kufariji moyo wangu kutukana na umivu ya li. Na maninu hayo hayo pia ya metumika kufariji moyo wangu kutukana na maumivu ambayo ni mepitia. Katika harakati za angu iziza kumkumbua mwana mke pamoja na mtoto. Na ndio mana nilipuwa sikia maninu ya ali. Machozi alianza kunituka bila atami mwenyewe kuyarusu. Ndipo Johnny, 
akamuuliza Nyesatu. Nyera katika gani ambazo anafanya? Ni mambo ambayo bado anayafuatilia ambayo ndio amefanya lionekane hivi ambavyo yanaonekana leo. Nyesatu sasa aliamua kuanza kuasimulia jinsi alivyokuwa ameteseka. Namna ambavyo ameshuhudia vifo vingi na vilele vya unyanyasaji kwa wana wake walio kitiri kule kijini kwao. Na pia kawaeleza juu ya kifo cha mama yake mzanzi aliyefariki kwa mateso na maumivu makali sana. Akawapa na mkasa ule bibi kikungu ambaye ndiye aliyemsimulia nyasa tuji ya maisha ya mama yake mzazi. Na mpaka ukukaibuka na mkasa ule, mwisho ni nyasa tu alimaliza kuasimulia jinsi rafiki zake walivyowawa. Alianza kumwelezea ana alivyobakwa na kisha pia kawaeleza juu ya kifo cha nyafuru aliyowawa kwa kuchoma moto. Nyasa tu mara baada ya kumaliza kusimulia Alinua kichwa chake na kukuta wale wazungu wote watano anatoka na machozi. Nyasatu na utoto wake alishangao kwa hiyo anasema, "He! Hata wazungu kumbe wao wanalia. Kiukweli alikosa kabisa jibu na kumbe yale mawaji yote yaliwagusa sana wale wazungu na kuendelea kulia." Mara baada ya wazungu wale kwenye mazam, Methu yeye akaanza kuzungumza. Pande ni kwenye gari tuondoke. Walielekea kwenye duka ambalo walikuwa nauza majeneza, wakanua mashada mengi sana na mifuko mitatu ya saruji pamoja na misaraba miwili mikubwa. Na kisha wakamwomba Nyasatu awelekeze walipozeko ana pamoja na nyafuru. Basi Nyasatu akafanya vile, akawaelekeza mpaka walifanikiwa kufika kwenye kaburi la ana. Na kumbe kuna mzungu miongoni mwa wao alikuwa ni fundi alikuwa anaitwa Johnson. Alishanganya saruji akajenga kaburi la ana. Na kisha aliweka wale msalaba mkubwa wa chuma. Lakini kwa bahati mbaya hakuna aliyokuwa anajua majina mawili ya Ana wala mwaka wa kuzaliwa. Kwa hivyo aliamua tu kuandika kwamba Ana kwa mateso makali uliyoyapata pale darajani. Ni ukombozi wako kwa watoto wenzako. Ndipo Johnson pita kauliza lilipo kabri la nyafuru ili nalo waende wakajenge. Nyasatu aliopeleka akaonyesha tu sehemu ambayo ni nyeusi chini. Akiwaambia kwamba pale ndipo nyafuru alipopigwa na kuchoma moto. Majibu hayo yalifanya wazungu wale kuangua kilio upya kana kwamba ndio nyafuru kafariki siku ile. John akamuuliza. Kwa nini watu hujichukulia sheria mkononi? Lakini hakuna mtu yote aliyejibu. Basi wale fundi bwana Johnson pita akaamua kujenga kaburi pale alipokuwa amechomewa nyafuru, alipomaliza kujenga akachukua msalaba akaweka na kisha akaandika maneno. Nyafuru ule kwa mavumbi. Na umerudi mavumbini. Majivu haya yaliyobaki hapa chini na ukombozi kwa watoto wenzako na ni furaha yao ya baadaye. Baada ya kumaliza kazi hiyo Joni, aliwaambia warudi nyumbani sasa wakae kwa pamoja wapange mipango maana mkono mmoja hauchinji ngombe. Walipofika nyumbani muda ule kwa umekwenda sana. Ikabidi waoge wale chakula cha usiku ndio wakapumzike. Na mara baada ya kumaliza kula walimuonyesha nyasatu chumba changi ambacho ndicho atakachokuwa anatumia kupumzika kulipokuwa cha asubuhi walianda chai ili waweze kunywa mara baada ya kumaliza kunywa chai wakaitisha kikao kidogo na pale aliyokuwa naongoza kikao kile alikuwa ni John Smith kabla yote alifungua kikao kwa maombi na kisha kaanza kuzungumza Nipende kwa pongeza sana kwa kuzidi kuonyesha ushirikiano wa kumsaidia huyo binti anaitwa Nyasatu Mimi kama John natoa wazo kwamba tuandae machapisho mbalimbali atakayotoa elimu juu ya vitendo vya ukatili dhidi ya wanawake na watoto na kisha twende mpaka vijijini huko huko kutoa elimu sasa naomba nyasatu atushughulie jina la majarida hayo nyasatu akaanza kusema mimi kama nyasatu napendekeza majarida hayo tuyape jina la sauti inayoishi kwa sababu jina hilo limekuwa likiishi nami kutoka zamani na marehemu mama yangu alikufa akiwa napigania hilo jina Haikutosha hata ana pamoja na nyafuru pia nao wamefariki wakiwa wanapigania jina hilo. Na ya makovu yote ambayo mnaniona nayo katika mali wangu. Yametukana na juhudi za kupigania hilo jina na ni kwa muda mrefu sana nimekosa furaha ambayo bado naitafuta mpaka sasa. Na furaha hii nitaipata endapo nitaona wanawake na watoto wote wakiishi kwa furaha. Mambo ya ukeketaji yakiwa hayana nafasi tena katika jamii. Mara baada ya Satu kumaliza kuzungumza maneno hayo yote. Wale wazungu watu walishangaa sana Nyasatu alivyokuwa ni binti mdogo. Lakini alikuwa na hekima na busara kama mtu mzima. Waliendelea tu kumwamini kwa utulivu wake. 
basi siku iliyofuata walianza kuchapisha majarida na vipeperushi vya kutosha ambavyo vingewasaidia watakapoenda kijijini kwa onyasatu kwenda kutoa elimu juu ya kuachana kabisa na mila ambazo zilikuwa zimepitwa na wakati wakati wakiwa naendelea tu na kazi hiyo ilisikika sauti ya mwanamke akiwa analia kwa uchungu sana alikuwa anagonga mlango ili aweze kumfungulia alikuwa anagonga mlango ili aweze kufunguliwa basi jioni akamwambia nyasa tu aende akafungue mlango na mara baada ya kufungua mlango ule ulichukiwa na kila mtu alibaki katika mshangao mlango alipofunguliwa tu alishangaa mno ndio kuna mara baada ya kumwona mwanamke aliyevimba mwili mzima damu ziko zinamtoka na akiwa analia kwa maumivu makali na kombe mle ndani Bwana Methu alikuwa ni mzoefu wa masuala ya kutoa huduma ya kwanza. Ikabidi sasa anze kumhudumia ule mama. Alifunga kwa vitambaa safi ile majeraha yake. Alipopata nafu ikabidi sasa amuulize alikuwa amepatwa na kitu gani. Na alikuwa anatokea wapi pia? Ndipo yule mama alifungwa kinywa chake na kuanza kueleza. <sighs> Mimi naitwa Mama Dora. Naishi nyumba ya tano kutoka hapa. Na kama mnafini ona nime nusurika kupoteza uhai. Mimi maisha yangu yote ni akuli ya tuna kupigwa kila siku. Iyo imekuwa nisi ya mutu ya maisha yangu. Kukua linaumia sana. Na siku ni kwa nini nili olewa na mwanaume. Katili kama yule. Kila siku napokea kipigu kwa 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 niambia sina pa kuenda. Kwa tuna masikini sana. Mbiki niaishi hapo. Mpaka nasema kwa mba ni mezeka. Nilikuwa wa zamani. Ninaumia sana jamani. Na hiyo ni baadhi tu. Kuna siku nilimkuta na mwanamke mwingine katika nyumba ya kulala wageni. Beki ni mimi ndo nilipigwa. Bali kwa naniuliza nimefuata nini pale. Nimekuwa ni mtu wa kulia tu kila siku. Baada ya mama Dora kushindwa kuendelea kuzungumza kutokana na machozi kumtoka. Nikabidi nyasatu amtulize na kumbe kipindi mama Dora akiwa anasimulia. Yuna alikuwa anaandika maelezo yote kwenye karatasi. Ndipo sasa kwa ameandika kitabu kizuri alichokuwa anakita chozi la mama Dora. Lakini John Smith aliumia sana kuona wanawake wanateseka sana. Na wengi walikuwa nakufa kwa mateso mno. Kwa kweli swala hilo likamuumiza sana kichwa. Waliamua sasa waendelee kuishi na mama Dora. Wakaenda naye kijini kwa onyasa tu kuendelea kutetea wanawake. Bana John Smith alikuwa ameshatarisha gari kubwa. Akafunga na vyombo vya mziki. Akawa amevijaribu na kuona viko sawa. Kwa hivyo akamuita nyasa tu na akamwambia alete yale majarida waweke kwenye gari. Wakachukua na vyakula vikavu. Wakawa wamepanga kwamba kesho yake wanaanza safari ya kuelekea Bisumwa. Bila kwa yapata mida ya saa mbili usiku. Ilibidi wale chakula ili wakapumzika na kujiandaa kwa ajili ya safari ya kesho yake. Basi ilipofika asubuhi waliamka. Walikunywa chai wakaelekea kwenye gari. Walikuwa ni watu saba. Waliozungua tano, nya satu pamoja na mama Dora. Aliyekuwa anaendesha gari alikuwa ni Mark Adams kwa sababu alikuwa na uzoefu wa kutosha sana kuendesha magari makubwa kwa muda mrefu sana. Wakiwa njiani walikuwa wanapanga mipango mingi sana ili wajua wakifika wanaanzia wapi. Maana walikuwa wanatembea njiani kwa kwa wamefungulia mziki kwa sauti ya juu sana sababu walikuwa wanatumia vyombo vya kisasa sana. Safari hiyo haikuwa na furaha sana kwa sababu mama Dora na Nyasatu muda mwingi walikuwa wameinamisha tu vichwa vyao chini. Walikuwa na tafakari maumivu walionayo. Na nilini watapata furaha? Walipofika maeneo ya kwangwa, ghafla safari iligeuka chungu mithili ya shubiri. Na kilichotokea kileweza kukusanya umatu wa watu ambao walipofika eneo la tukio. Wakati kutoa akiwa rangwa vilio vya kuikwe kutokana na kilichokuwa kimetokea. Kilichotokea ni kwamba gari waliokuwa wanatumia kinanya satu ili achanjia na kwenda kugonga kwenye mti. Na kisha ile binuka nipo watu wa kawaii na wala tukio kutoa msaada. Kilichokuja kuliza watu ni kitendo cha kukuta watu watano wamefariki pale pale. Na waliokuwa wamenusurika kifo walikuwa ni watu wawili tu ambao ni nyasatu pamoja na John. Hasa nyasatu alikuwa anaumia sana zaidi. Alikuwa na mlilia sana mama Dora huko akiwa anasema Mama Dora jamani maondoka na ndoto zako za kutafuta furaha <laughs> Na kwamba basi wa mke mara moja niambie ule chukua na waanze tukiwa safari ni ni kitu gani ili mimi nikifanye Baada ya raia wa mapenzi mema kuinua wa ile gari na kuweka vizuri vyombo vile vya mziki. wale marehemu wa kazi kwa pale pale 
na kisha ukajengwa mnara ukiwa na maandishi aliyosomeka kwamba naitafuta furaha ya satu pamoja na jioni walika eneo hilo walitukia wiki zima walikuwa na lala katika gari la auto walikuwa na ulizana maswali ambayo yalikosa kabisa wajibu yake kwa sababu sasa waliona kama safari yao imekumbwa na misukosuko ya kuwakatisha tamaa mpaka wakaamua kuita safari hiyo kwamba ni safari ya kifo ndipo sasa jioni Smith aliingia kwenye gari yake alijaribu kuwasha na ile kubari basi safari ya kuelekea Bisuma ikaendelea walitumia dakika kama ishirini hivyo wakao wameshafika tayari kwenye kiwanja cha shuri ya msingi kwa sababu ndio kilikuwa kiwanja kikubwa walipofika hawakutaka kupoteza muda walifungulia mziki kwa sauti ya juu na waliweka sebene kwa kweli Bisuma watu walikuwa wanapenda sana burudani haikuchukua muda mrefu uwanja walikuwa wameshatapika watu kuanzia watoto mpaka wazee walikuwa wamejaa ama kweli ukijisaidia hakuna haja ya kuali kanzi watakuja wenyewe tu jioni alianza kugawa majarida pamoja na vipepero ushiri watu wasome waweze kujua kilichokuwa kimapeleka pale ni nini na mara baada ya tukio hilo kufanyika walipunguza sauti ya mziki ndipo jioni sasa akaanza kuzungumza nianze kwa kuwashukuru sana kwa kujitokeza kwenu kwa wingi kwa kweli ni jambo zuri sana na alimetutia moyo kama ambavyo mnaona maandishi aliyomo kwenye hivyo vipeperushi sisi tuko hapa kwa ajili ya kutoa elimu juu ya masuala ya kijinsia na kwa kweli hadi kufika hapa tumepitia magumu mengi sana tumepata ajali wenzetu watano watu wamefariki pale pale na tukupata hata muda wa kusikia maneno yao ya mwisho nianze na swala la ukeketaji ndugu zangu kitendo hicho ni ukatili dhidi ya watoto wetu. Maana wengi wamekuwa kitokwa na damu nyingi sana mpaka wanafikwa na umauti. Naomba muache kabisa. Najua nyie mangariba mko hapa mnanisikia vizuri. Na tena nazungumza kwa uchungu sana. Niwaulize. Hivyo visu na viwembe mnavyotumia ni hatari sana. Vinapelekea maambukizi ya magonjwa mengi kwa upungufu wa kinga mwilini. Naomba muache fikina hivyo mtachukuli watu wakali zaidi baada ya jioni kuzungumza bado na hayo alipomzika aliweka nyimbo ya kiruga inaitwa ndolela watu walishangilia sana wakaja wana furaha sana na maneno yale aliyoingia sana maana walikuwa nasikiliza kwa ukimya wa hali ya juu sana wengi walikuwa wameinamisha tu vichwa vyao chini baada ya burudani ile kuisha jioni akaendelea kuzungumza Naona sasa mna nisikilize kwa makini sana. Kuna ile swala la wanaume kupiga wake zao. Yeye wamegeuza wake ni kama punda zao. Jambo hili sio jema hata kidogo. Raha ya mapenzi ni kuonyesha na mapenzi ya dhati. Na ukweli ndio silaha katika mapenzi. Sasa nyie wanaume wa huku mpaka mnaogopwa. Mmekuwa ni wakatili sana. Inabidi mbadilike. Maana kila siku matukio ya unyanyasaji kwenye vyombo vya habari kila siku ni nyetu wapendeni wake zenu na hata maandiko ya vitabu vya dini zote vimethibitisha hilo mnafanya watoto kupoteza mama zao mapema sana na mwisho wa siku wanawake wamekuwa wakiishtumu dunia kwamba haina fadhila bado ni kwa nyinyi wanaume ni kwa nini bado mnabaka watoto wadogo na tena itoshi mnaokatili na maisha yao kwa kuwaondoa uhai wao duniani na mna huruma kabisa kwa mabinti zenu jamani. Baada ya jioni kumaliza kuzungumza hayo, aliona sasa mamia ya watu ya kitoko na machozi. Kitendo kilichofanya jioni atambue kwamba kweli maneno yake yalikuwa yamepenya vilivyo. Ndipo mwenye kitu akijijali simama na kuanza kuzungumza kwa uchungu sana. Napenda sana kuwashukuru wageni wetu kwa ile mzuri mliotupatia. Kwa kweli maneno haya yametuingia vizuri sana na kuanzia leo tutaweka sheria kali kwa atakayebainika anaendelea na ukeketaji au mwanaume yote atakayembaka binti mdogo ama kumpiga mkewe sisi kama serikali ya kijiji na tutavumilia kabisa wanyama wa namna hiyo lazima tuone furaha ya wanawake inapatikana kwenye kitu kijiji alipomaliza kuzungumza vile wana kijiji watu walifurahia sana wakisema kwamba watashirikiana naye kufichua watu wa ovu ambao watakuwa wadaendelea kukumbatia mila pamoja na desturi potofu ambazo zimepitwa na wakati. 
John alisimama kwa mara nyingine tena akamkaribisha Nyasatu ili apate kuzungumza kidogo. Nyasatu aliposhika kipaza sauti alianza kwa kusema. Wakubwa zangu shikamoni. Umatua watu uliitikia salamu yake na kisha kaendelea. Mimi ni binti yenu kabisa nilizaliwa hapa hapa Bisumwa. Lakini nikakimbia mara baada ya kuona na windwa sana. Wenye macho mnaona mwili wangu ulivyokuwa na makovu. Yote ilikuwa na hangaika ile mji kupata furaha kama mlivyoipata leo na kuelewa kwamba mwanamke sio ponda. <laughs> na vile vile mmejua ukikitaji ni sawa na mauaji. Nimefurahi sana kusikia mtaacha. Narudia tena. Mimi nimeshuhudia mabinti wengi sana wakifariki kinyama. Maana hapa kijini mlikuwa mmekoswa kabisa na huruma. Toka mama yangu afariki siku hii kabisa kwa na furaha mpaka mnavyoniona. Nalikuwa na tamani hata siku moja nitabasamu. Na siku hiyo nadhani ni leo. Japo tabasamu langu alitadumu sana, lakini maneno yangu yataishi nanyi melele. Endelee ni kuishi kwa upendo. Narudia tena wanaume. Waheshimuni sana wake zenu. Nyasatu akiwa bado anazungumza. Ghafla kashuka bibi mmoja na kudondoka chini. Watu walishtuka sana na wakajua kwamba inawezekana na ule bibi alikuwa ni mchawi. Kumbuka kwamba huyo ni ule bibi ambaye alikuwa anamsaidia sana Nyasatu. Na ndiye aliyemsimulia Nyasatu maisha magumu aliyopitia mama yake mzazi mpaka kufa. Na huyo bibi ndio chanzo cha mkasa huo kutokana na mateso aliyokuwa amemsimulia Nyasatu. Yule bibi alivua viatu vyote vya kichawi akambatia nyasatu na wakavichoma moto ndipo bibi akaanza kuzungumza hata maisha ya safari yangu nimeipata kwa mara ya pili sasa niko huru sitorudi tena kule katika ule mwengu wa giza nyasatu alieleza kwa ufupi maisha ya ule bibi na msaada mkubwa aliyokuwa amempatia baada ya pale John alimpiga picha nyasatu akiwa pamoja na ule bibi na kisha akaweka picha ile katika kitabu cha sauti inayoishi Nyasatu alipomaliza kuzungumza hayo aliangalia juu akaanza kuwakumbuka wale wote aliokuwa nao na wakapoteza maisha aliwataja majina yao yote na kisha akasema kwamba wala hajamkumbuka baba yake kabisa Nyasatu akapaza sauti kubwa huko akiwa anasema kwamba popote mlipo ana pamoja na nyafuru leo nimempata furaha japo na amenawafuata huko huko mlipo niwasimulia yote niliyofanya mpaka kuwa na furaha ya wanawake imerejea mara baada ya maneno hayo Nyasatu alilia sana kwa furaha alikuwa anatoa tabasamu hafifu yule bibi alilia sana na kusema kwamba wapumzike kwa amani wa watu waliofariki kwa kupigania haki za wanawake pamoja na watoto Mwenyezi Mungu awabariki sana nyote Hakika mama yake Nyasatu aliyekuwa anaitwa Tabu aliacha sauti ambayo bado inaishi ni sauti sasa iliyoza matunda sauti hiyo Inapatikana hapa katika simulizi hii ndani ya YouTube channel hii ya Simulizi Mixi. Mimi naitwa Felix Mwenda. Tutakutana katika season ya pili ya simulizi hii.